ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉన్నారా మీరు హీరోయిన్గా అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ మరి అంత పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అలా జరిగింది ఎందుకంటే ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాపెన్ మా మా వారు ఫిలిపీన్స్లో పనిచేసేవారు మా అన్నయ్య పెద్ద అన్నయ్య అక్కడ పోస్ట్ డాక్ ఉండేవారు పిహెచ్డి చేసిన తర్వాత అక్కడ వెళ్ళారు వాళ్ళిద్దరూ దే కేమ్ టు నో ఇచ్ అదర్ కేమ్ ఫ్రెండ్స్ సో అప్పుడు మా అన్నయ్య మా ఫ్యామిలీ అంత ఫొటోస్ చూపించప్పుడు నా ఫోటో కూడా మా వారికి చూపించారు ఇప్పుడు మా మా వారు అప్పుడు వెంటనే మనసు పారేసుకున్నారు ఆయనకి ఏదో పట్టింది చూడాలని ఇక్కడ వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చారు చెన్నైకి వచ్చి మా నాన్నతో అడిగారు నేను ఐ మీ ఇంట్రెస్టెడ్ అని మా నాన్న ఏమిటంటే మంచి మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ మంచి సిన్సియరిటీ ఉండ ఎవరైనా సరే అని ఆయన ఏమో బెంగాలీ అదే కదా కానీ మా ఐ థింక్ మా మీకేమో తమిళ్ ఒకటే వచ్చు నాకు వచ్చు తమిళ్ వచ్చు అప్పటికి తెలుగు వచ్చు తెలుగు వచ్చు మలయాళం కొంచెం వచ్చు కొంచెం ఇంగ్లీష్ హిందీ వచ్చు హిందీ వచ్చు హిందీ వచ్చు కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చు పన్నెండులో చదివారు స్టేజ్లో చదివారు కనుక కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వచ్చు ఆయనకేమో బెంగాలీ వచ్చు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కొంచెం హిందీ వచ్చు సో నడిచిపోయింది మరి మీరు ఓకే చేసేసారా వెంటనే వెంటనే అంటే ఒక పది రోజులు అంటే మా అమ్మ అమ్మ మా నాన్న మా అన్నయ్య అందరూ కూర్చొని మా అన్నయ్య అప్పుడు యుఎస్లో ఉండేవారు సో మా నాన్న మా అన్నయ్యకు ఫోన్ చేసి అడిగారు ఈయన గురించి మీ నువ్వు చెప్పు అని ఆయన మంచి మంచివారు మంచి ఫ్యామిలీ బాగా యంగ్ అప్కమింగ్ సైంటిస్ట్ అని చెప్పారు అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ కదా అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ దాని తర్వాత ఆయన చాలా మీరు విన్నారు ఏమో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని సిక్స్టీస్ లో ఆ బిఎం ఫస్ట్ వెరైటీ అది వచ్చి అప్కమింగ్ అండ్ అలా జరిగింది కానీ ఇక అప్పట్లో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఏంటంటే తెలుగు అమ్మాయి అని మిమ్మల్ని అనుకునేవాళ్ళు మీరు పుట్టి పెరిగింది ఎర్నాకులం ప్రాంతంలో అయినప్పటికీ తమిళ్ బేసిక్గా తమిళ్ బ్యాగ్రౌండ్ కదా తమిళ్ తమిళియన్సే కదా మీరు తమిళ్ సో కానీ మిమ్మల్ని తెలుగు వాళ్ళు తమిళియన్స్ కంటే ఎక్కువ ఓన్ చేసుకున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యారు అంటే తెలుగు అమ్మాయి అనుకున్నారు వర్చువల్గా సో తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు వాళ్ళని కాకుండా బెంగాలీ వాళ్ళు చేసుకోవడం ఏంటి అనేది అప్పట్లో చర్చ జరిగింది మీ దృష్టికి వచ్చింది అసలు అది అసలు ఆ రోజుల్లో అంటే ఎంత అంత బిజీగా ఉన్నాము కదా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం సాయంత్రం రాత్రి షూటింగ్ 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 దాని తర్వాత పెళ్లి అయిపోయింది అంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అది కూడా అయిపోయింది ప్రపంచం తెలియదు అది సెట్ తప్ప ఇంకేం తెలియదు తెలియదు దాదాపు అంత సినిమాలు చేసినట్టు ఉన్నారు కదా మస్ట్ బి టెన్ ఇయర్స్ లో వంద సినిమాలు చేశారు సంవత్సరానికి పది చొప్పున దాదాపు బికాస్ హిందీలో చేశాను కొన్ని మలయాళం తెలుగు టామిల్ అని అప్పుడు మీ నాట్యం కానీ మీ నటన కానీ మీ అందం కానీ అన్నిటికంటే మించి అంత ఇదిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా మీకు ప్రపోజ్ చేయలేదా నాకంటే డైరెక్ట్గా ప్రపోజ్ చేయడానికి ముందు మా నాన్నని అడగాలి కదా సో వాళ్ళు వచ్చి మా నాన్నని అడిగివచ్చు ఉండొచ్చు కానీ మా నాన్న అప్పుడు మానేసారు అంటే he was not ready for okay. it naak teliyadu ante ante mimmal asal direct ga evaru approach ga direct ga evaru approach cheyali e bayapette vallu meeru ee mai ma nanna ni chusi bayapaddanu anukuntanu avuna okay aha ayina vache varu sethi ayina protective ga unnaru kada eppudu ekkada vellina ma amma vellali guardian kinda guardian kada so shiva temple lo nandi untundi kada ala సో నందీశ్వరుడు లాగా కాపాడుతుండే వాళ్ళు అనమాట అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ అన్నప్పుడు జనరల్గా గ్లామర్ ఫీల్డ్ కదా ఎవరొకళ్ళు ఆ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అడుగుతారు కదా అందుకే మీరేంటంటే చాలా అప్పుడు ఉన్న హీరోయిన్లోకి వెళ్ళా చాలా అంతకత్తి కింద లెక్క మీకు అప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్లు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఎవరితో ఎక్కువ సాన్నిధ్యం ఉండేది ఆ రోజుల్లో జమున గారు జమున ఓకే వాళ్ళందరూ నాకన్నా సీనియర్ అనుకుంటున్నారు జమున గారు సావిత్రి గారు వీళ్ళందరూ నాకన్నా సీనియర్ సరోజాదేవి 
సావిత్రి గారు అప్పుడు తెలుగు నేను అప్పుడే మాట్లాడుతూ నేర్చుకున్నారు అప్పుడు ఏదైనా డిక్షన్ ఇదంటే ఇలా చెప్పాలి అలా చెప్పాలని చాలా అఫెక్షనేట్ గా చెప్పేవారు జమున గారు చాలా సరదాగా మాట్లాడేవారు ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు సేమ్ బి సరోజాదేవి గారు సో అంటే వీళ్ళందరూ టాప్ హీరోయిన్ అవును అప్పుడు టాప్ హీరోయిన్ టాప్ హీరోయిన్స్ చాలా ఇట్ వాస్ కానీ అప్పట్లో హీరోయిన్ ఎవరైనా మీరు ఉండేవాళ్ళు మళ్ళీ సినిమాలో మాత్రం ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ అంటే అవి అన్నీ ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది యూనో సరోజాదేవి గారితో చేసే మూవీ జమున గారు వాళ్ళతో ఎక్స్పీరియన్స్లు ఏమైనా ఉన్నాయా ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఎక్కడ షేర్ చేసుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లు షేర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆ జగదేగ వీరుని కథలో మేము నలుగురు ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ అలాగా చేసి ఆ పాట ఒకటి ఉంది ఆ పాట చేసేటప్పుడు అంటే వీ యూస్ టు అందరూ యంగే కదా సో ఎంత నవ్వుతాం అంటే అదేదో ఒక వర్క్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఏదో సరదాగా పిక్నిక్ సరదాగా అందరూ నవ్వుతూ నవ్వుతూ జోకింగ్ అవును చాలా మంచి పాటలు వరించి వచ్చిన మానవ వీరుడు ఆ పాటే నేను ఫస్ట్ రామారావు గారిని చూశాను ఫస్ట్ నేను రామారావు గారిని సో అంటే ఇప్పుడులాగా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు బయట పడవు కానీ జనరల్గా ఏంటంటే కోస్ట్ హౌస్ మధ్య కొంత అసూయ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఏమి లేదని అనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఫీల్ ఓకే అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్కిల్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు సరోజాదేవి గారికి జమున గారికి వాళ్ళందరికీ నా డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అవును సేమ్ నాకు వాళ్ళ యాక్టింగ్ జమున గారు చేసేది అదంతా నేను అడ్మైర్ చేస్తాను అంటే కదా సో సో దే నెవర్ ఫెల్ట్ ఈషే అదంతా ఏమి లేదు సాఫీగా జరిగిపోయింది చాలా చాలా సాఫ్ట్గా జరిగింది ఏమి గొడవలేదు ఏమి లేదు అంటే అంటే ఇప్పుడుతో పోలిస్తే ఏంటంటే అప్పటి తరం హీరోయిన్లు మీరంతా మీరు ఉన్నప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఈ వేషాల కోసం ఓ తిరిగాల్సిన అవసరం వచ్చేది కదా అందరికి వేషాలు ఎదురయ్యాయి కదా అదే ఎవరు తిరగట్లేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అన్ని పేర్లు సావిత్రి గారు కానీ జమున గారు కానీ బి సరోజ్ గారు కానీ ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ కోసం వేషాలు వెయిట్ చేస్తుండేవి అకార్డింగ్ అదే చెప్పాను కదా సావిత్రి గారు అంటే ఈ రోజుకి చాలా బాగుంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ జమున గారికి ఈ రోజు చాలా బాగుంటుంది విజయలక్ష్మి అయితే ఈ డాన్స్ ఇదంతా ఈ మా ఇలాంటి బాగుంటుంది అని సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి సో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ రాగానే అది అది వాళ్ళకి రిజర్వ్ అయిపోయేది సో మీకు సినిమా జీవితం అయితే తృప్తి అయితే ఇచ్చింది కదా సాటిస్ఫాక్షన్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే పాపులారిటీ అదే కదా అది అంటే అందులో అందులో డాన్స్ అంటే నాకు పిచ్చు సో ఆ డాన్సే మెయిన్ అయిపోయిన తర్వాత సో పిక్చర్లో డాన్స్ చేసేది ఆ టైము చాలా తొందరగా వెళ్ళిపోయింది ఓకే టెన్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు వెళ్ళింది అని తెలియట్లేదు తొందరగా వెళ్ళిపోయింది అవును అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు సంవత్సరానికి పది సినిమాలు అంటే మీకు టైం ఏది అసలు అది ఎలకుండా ఉండదు అది